எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு ரெசிபி வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கான ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி கண்டிப்பாக நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் சிக்கன் பிரியாணி பிடிக்காத ஆளே இருக்க முடியாது அண்டு கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே சிக்கன் பிரியாணினால் ரொம்ப பிடிக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க எல்லாருக்குமே அண்டு இது கூட பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஆனியன் ரேத்தா வித் சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டோடு அண்ட் கூடவே இன்றைக்கி எங்களோட டெசர்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ கஸ்டர்ட் இந்த மேங்கோ கஸ்டர்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க உங்களுக்கு இந்த டெசர்ட் ரெசிபி வேணும்னா பார்க்கணுன்னு இருந்தால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது லஞ்சுக்கு இந்த பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு அசியோடு இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்ணும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு தேவையானது என்னென்ன ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதை பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் ஸ்பூண்டு நல்ல ஒரு விரல் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஹோல் கரம் மசாலா ஹோல் கரம் மசாலாவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிரிஞ்சி ஏலை ரெண்டு பட்டை ஒரு நாலு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு அண்ணாச்சி மொகம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மூணு பெரிய வெங்காயம் நீலவாக்கில் நறுக்கினது அஞ்சு பச்சை மிளகா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலை நல்லா க்ளீன் பண்ணி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நாலு பெரிய சைஸ் தக்காளி அதுவும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மஞ்சள் தூள் மிளகாருள் இது வந்து தயிர் பச்சடிக்காக நீலவாக்கில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக பிரியாணினா முட்டை ஸோ முட்டை வந்து நாலு முட்டை பாயில் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் தயிர் இதெல்லாம் தாங்க நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ முதல்ல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி வந்து பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப பொடியாக நறுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ரஃப்பாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் அரைப்படும் அண்ட் பூண்டு சோம்பு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் குறை குறைன்னு இருந்தால் பிரியாணிக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போது முட்டை பாயில் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு முட்டை பாயில் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ முட்டை ஒரு பக்கம் வச்சாச்சு அது பாட்டு வெந்துருக்கும் அடுத்து இப்போது பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிக்கனும் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ரைஸும் சேர்த்து பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இப்போ நான் சேர்க்குறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஸோ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதும் அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த ஹோல் கரம் மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை என்னென்ன சேர்த்துக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வணங்கணும் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வணங்கணும் லைட்டாக லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வணங்கினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வணங்கிடுச்சு அடுத்து பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருந்தது மூணு வெங்காயம் இப்போ நான் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடு சேர்த்து வெங்காயமும் நல்லா வணங்கணும் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக போட்டு வணக்கிறதுல தாங்க டேஸ்ட்டே இருக்குது இப்போது வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது அதோடு சேர்த்து பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லியும் சேர்த்துடலாம் அடுத்து தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மீடியம் சைஸ் தக்காளி நாலு சேர்த்துருக்கேன் நான் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் மூணு போதும் இப்போது தக்காளி நல்லா வணங்கணும் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக வதக்கினா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நல்ல பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்க்குறேன் தயிரும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது அடுத்து காரத்துக்கு மிளகாப்பொடி நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாப்பொடி சேர்க்குறேன் 
உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நல்ல காரம் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்து உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் நல்லா வணங்கி ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கு நல்ல ஒரு குழம்பு மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ லிட் போட்டு கவர் பண்ணி ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணலாம் முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு இறக்குற ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது அண்ட் இந்த பக்கம் பிரியாணியும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கு நடுவில் தயிர் பச்சடி ரெடி பண்ணிடலாம் தயிர் பச்சடிக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் நறுக்கினது தயிர் பச்சடிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு சின்ன சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் பச்சடியில் சக்கரை சேர்த்து பாருங்களேன் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அடுத்து இந்த உப்பு சக்கரையும் போட்டு சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயத்தை நல்லா உதிர விட்டுக்கோங்க எதில் இதெல்லாம் பிரித்து விட்டுருங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கோங்க கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் காரம் விருப்பப்பட்டால் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து நான் இன்றைக்கி நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்க்குறேன் நாலு அவ்வளோதான் இப்போது நல்லா கை வச்சு இதை வெங்காயம் உப்பு அப்புறம் காரம் சேர்த்துருந்தா காரம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பரான தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை கவர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல நல்ல சிக்கன்லேருந்து வந்த தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு அதே மாதிரி நம்ம சேர்த்த எல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிருக்கு சிக்கனும் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பிரியாணிக்கு ரைஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஆறு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நாலு கப்பு தண் அரிசிக்கு ஆறு கப்பு தண்ணி ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி அப்படிங்கிற அளவில் சேர்த்துருக்கேன் லிட் போட்டு கவர் பண்ணி தண்ணி கொதிச்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே முட்டை வெந்துருச்சு நான் அந்த முட்டை ஓட உரிக்க போகிறேன் இப்போது நல்ல கொதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் ஊற வைக்கலை ஜஸ்ட்டு கழுவி வச்சது தான் கழுவி வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த ஃபுல் பிரியாணியுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓப்பனில் தான் குக் பண்ண போகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக இந்த தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் ஓப்பனில் வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் லிட் போட்டு கவர் பண்ணணும் அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை ஓப்பனில் தான் குக் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஊற்றின தண்ணியெல்லாம் இருத்துருச்சு நல்லா கீழேருந்து மேலே ஒரே ஒரு வாட்டி நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு நல்லா சமப்படுத்திடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு முக்கால் பாகம் தான் வெந்திருக்க அரிசி இந்த ஸ்டேஜில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இப்போது லிட் போட்டு கவர் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல ரைஸ் புழுங்கி இருக்குது சூப்பராக இருக்குது வாசனை செம்மையாக இருக்குது எப்போவுமே பிரியாணி எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி சைட்லேருந்து எடுங்க அப்போ தான் அரிசி உடையாமல் இருக்கும் 
நல்ல வெந்திருக்கு ரைஸும் இப்போ சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இப்போ சர்விங் பிளேட் எடுத்துட்டு சர்வ் பண்றேன் நல்ல சூப்பரா கமகமான பிரியாணி சூப்பரான லஞ்ச் எங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல சுட சுட பிரியாணி கூடவே பாயில்ட் எக் கூடவே ஆனியன் ரேத்தாவும் மேங்கோ கஸ்டர்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு இந்த பிரியாணி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் என் கூட ஷேர் ப